明天见。二公子，这么晚来泡澡，您稍等，我去给您准备一下。哎，不不不不，不用麻烦，我随便洗一洗，你回去吧。那我给你准备一点更换的衣物吧。不用了，我回去睡觉。啊，好，好,好。是你呀、啊！哎，你这是什么意思呀、啊？这究竟是怎么回事？你先回去，这件事情交给我处理。哎，怎么放他走了呀？怎么没问清楚呢？大哥，这种事情，你让一个姑娘家怎么解释？好，他不说。你说，发生什么事儿？娘，错了，娘，我真不知道啊。不肯说是吧？这不都一目了然了吗？爹，看来咱和南楚的关系是要更进一步了吧？菊儿，你胡说什么呢？不觉得丢人呢？母亲，我哪里胡说了？这，这么多眼睛看着呢。大哥。你也知道，此事涉及两国的关系，在事情还没有查明真相之前，还请慎言。男子汉大丈夫，敢做就不敢当，是吧？好，不是啊，你看，真不是。你过来，到底发生什么事？问他就清楚了。大公子，爷爷，我真的什么都不知道啊。二公子说不让我伺候。我就先下去了。郡主是什么时候进来的？爷爷，我真不知道啊。刚才二公子喝多了，浴室里动静还不小，我我害怕，我就没敢进去。父亲，这小厮并不知道实情，做不得数，做不得数。这都证据确凿了，分明是老二，对那郡主图谋不轨。你够了，来人！把这个腻子给我绑了！父亲，父亲，我真不知道，父亲，救我，救我，救我娘，救我！轻点儿！你，你，哼，你，哼，你，你，大公子，大，大
大公司，哎呀，大公司，我告诉你，哎呀，直接说，啊啊，好，尤家来跟二公子退亲了，退亲啊，哼，退的好，要是没了尤家的支持，这老二啊，今生别想跟我争爵位，是，哎，收尾料理干净了吗？公子放心。那位尤家报信的仆役，早就拿着银子回老家了。<笑>没想到如此顺利啊！嗯，哎，只不过，可惜了一个清清白白的大姑娘。哎，大公子，这玲珑郡主那可是敌国的郡主，公子万万不能寄什么心思啊！我怎么会对榆木哥的感兴趣啊？他死了我都不会看一眼。那就好。<笑>那就好<笑>，只不过那个狼野倒挺有意思的。虽然身份所限，做不了测试，做个外宅也不错呀。呃，这个狼野他是何人呐、啊？别管，你啊，去暗中打探一下，多魂症到底是个什么病症？若了解这种病的医生术士，通通给我找来。是。你向尤将军解释一下，你和南楚郡主到底怎么回事？这件事儿可关系到你和幼儿的婚事，千万要想清楚再说。你与那南楚郡主究竟有无瓜葛？四少爷，你先出去吧，我有话跟他说。老大他他他还没醒呢。我知道，出去吧。嗯。二哥，是我。别装了你。啊啊啊啊你什么时候知道的你？你刚晕倒我就知道你是装的，那几鞭子能抽晕你，也就母亲信，父亲他都不一定信。说说吧，怎么回事？哎呦，你可别提了，我跟你说，我被狼音给坑了，你知道吗？他进来的时候吧，我以为是玲珑，结果我摁住他他就腻了，摁住他他就腻了。玲珑醒来的时候，不分青红皂白，把我头给开了。可是玲珑不是昨天才服过定心丸吗？为什么狼眼现在又出来了？是啊，我也觉得奇怪。我看着他把药吃了，所以我才没往狼眼那方面想，你知道吗？可是你一直装晕，这也不是办法。那你说还能怎么办？哎，要不就说，看守温泉的小四他不在，你们两个都不知道对方在里面，所以才产生误会。至少这是各家都能接受的说辞啊。四弟啊，你呢？宽和君子，对吧？但不是天下所有人都像你一样。你看尤将军戎马一生，但是在南楚和西爵的问题上，他一直都是黑白不分，游离不定的。你看看昨天那太师，对吧？父亲、母亲就是想把这桩婚事给说成，不管干嘛，他都要让我把脏水往玲珑身上泼、啊。那这事儿岂不是无解了？倒也未必。我这不做是为了帮你啊！灯会那一天我就发现你们俩有那么点意思，我就顺水推舟帮你们增进增进感情。你胡说什么？我知道，你跟我困在一个身体里，你想发泄想报复我可以理解，但把事情弄成这样，对你有什么好处啊？你也知道我烦你
。这么多年，我真是憋屈，换的是我。别说你娘不会再冷宫，或许整个南楚都是我的。反正你现在也困不住我了，不如把身体让出来。我之前沉睡了十年，轮也该轮到你了吧？你想都别想。你不仅会害死我，连娘都会被你害死。你以为我在跟你打商量吗？我要真想抢这个身体，你拦得住吗？小姐，小姐，不好了，又让小姐打上府了。还反了他了？看我今天不好好教训他！你给我老实待着。我们之间其实有点误会，我们没有误会。不管发生什么，都是我的错。你今天先回去，改天我亲自登门致歉，好不好？不行，今天你我一定要分个高地。幽柔，我今天真的不方便。哼，你不方便？你当众羞辱我的时候，你方便吗？你勾引言青的时候，你方便吗？告诉你，今天你我一定要分个输赢。你休想再装傻扮弱敷衍我。要打就打。废什么话！啊不不不不，不要打不要打，有话好好说。你你这算什么？好赖话都让你说尽了，看边！雕虫小技！你会武功？你说的，今天必须有个了断，否则谁也别想走。伤了肺腑，若不细心调养，怕是会留下病根。这样，我先写个方子，先把呕血止住。好，嗯，我先告退了。嗯。大夫开完方子，我找人把药材送过来，这些你都不用操心，你只管照顾好你家郡主啊、嗯。是。那行，府上还有事儿，我得先回去了。郡主醒了。让他一定好好养着，有什么需要尽管跟我开口。好的，谢谢严夫人。我我说什么都没用。爹，你干嘛？你什么也别说了。来，坐下。你干嘛呀，爹？你让我出去。爹，爹，这事根本就不怪我，我是冤枉的。那个玲珑武功比我还高，我怎么可能打伤他？他就是在故意的陷害我。为个男人，跟敌国郡主争风吃醋。我这老脸都被你丢尽了，那谁让他先勾引严青的？这个事儿不怪我。你跟严青的婚事就此作罢，你给我在屋里好好待着，想明白了再出来。爹，你说什么呢？哎，爹，你别走啊！爹，气，气死我了。尤将军一生忠勇，膝下只有一个女儿，为了个南楚郡主责罚优柔，就不怕将士们寒心吗？将来我们怎么面对人家尤家呀？那要不然我再去找玲珑说说，他南楚既已归顺，总得给咱点情面吧？南楚既是真心归顺，要么他们选择动，无非就是打一架。我怕他们大做文章，说我们虐待质子，搅得其他藩属国的人人心浮动。如果是这样
，那就是我们镇守奇绝的失职。那那可怎么办呢？哎，你怎么这么晚过来了？母亲让我给你送些补品。其实，是我娘。他怕引起尤家的注意，特意叮嘱我晚些过来。我明白，现在情形微妙，确实不太好厚此薄彼。你的伤到底怎么样了？大夫说伤及肺腑，小姐她一直在咳血。这次明明你受委屈，我们严家却没有替你主持公道。我爹也不知道怎么回事，前有狼后有虎的。什么都怕，任我怎么说都没有用。这次都怪我，没有保护好你。小姐，四公子不必介怀，我家小姐本就是质子，哪能有那么多的公道给我们？怎么能这么说呢？玲珑，你放心，说什么我也要替你讨回这个公道。你不要闹了，我理解严公爷的难处，事情已经发生了，也没有必要争一时长短。反倒服了严夫人照顾我的情分。这次明明是我们严家顾虑不周，你却一直在为我们考虑。我也是在为自己着想。其实这是天大的好事儿。好事儿？你头是被幽柔打坏了吧？舅父找了一个神医，或许能治疗夺魂症，但他隐居在西冷山，如今正好可以借着这个机会，打着治伤的旗号去找他。而且我离开西爵首府，也有利于事件平息。当真？那太好了，我一定帮你促成此事。你好好休息，等我好消息。四公子有这心意，想必这事一定能成。小姐，你就放心吧。我怎么会信不过言玉呢？我就是感慨。明明崴个脚就能办成的事，却非要被人打到吐血。这个严青，一定是跟我命里犯克。熊不熊，简直就是胡闹！瞎说也没个轻重。不行，我得去一趟。哎，老大，你可不能去啊！你伤口还没愈合呢。那你还不赶紧把玲珑上次给我的金疮药拿过来？那药你还敢用啊？你废什么话、啊？你赶紧去！老大，给你个这个，咬着吧。你觉得我需要这东西吗？必要时有用。别擦了啊！嗯。啊！哈哈哈哈哈！哎，这是什么药？怎么看起来比挨鞭子还疼？那谁知道啊？反正是玲珑送的，我需要扔了，他非要留着。我跟你说，那臭丫头肯定动手脚，在里边加料。那你还用？疼是疼，效果那是真的好，愈合都快。去给我打点热水，我洗个澡。是。我不看，我真的不看。不是，林老，你先别激动，你身上有伤呢。你说这优柔真是的，好好的下手没轻没重的。他还不是为了你。林老
，你最近那个多魂症又复发，是不是那定心丸没用了？你还有脸说，都是你害的！你离我远点，以后你至少跟我保持两尺距离。瞧你这话说的，我稀罕靠近你似的。你出去，走就走。哎，不过在走之前呢，有句话我先告诉你，就是狼影出来的时候呢，你身上会出来一个胎记。什么胎记？一个叫苍狼啸月的胎记，大概就在。这跟我有什么关系？明明是你不，明明是狼野让我看的。哎，滚出去！你臭流氓！哎、麻烦了，麻烦了！哎哎，坚果公爷夫人。啊，那个二公子他刚刚服了镇痛的药，现在才睡着。哎，公爷。有什么事儿，等其人醒了再说吧。捅了这么大娄子，还能心安理得睡大觉？愣着干什么？把他叫醒！公爷，那个二公子他确实刚刚服了药，而且他在屋子里边，我也不知道他到底在干什么。哎哎，公爷，哎，他确实睡着睡着了，而且他……父亲母亲原来是来看二哥了，害我一通好找。啊，玉儿有何急事？啊，我是想跟父亲商量如何医治玲珑郡主。顺便化解和尤家的尴尬。哦，你有办法。嗯，公爷，回书房聊吧，这是正经事。我，公爷。孩儿的提议，不知父亲母亲意下如何？西冷山路途遥远，往返要半月有余，太麻烦了。不如多请几个名医来府内会诊吧。母亲，孩儿恰恰觉得越远越好。说来听听。其一，郡主不在城中，优柔就算想要寻衅闹事，也闹不出什么。而且西爵勋贵，人多嘴杂，他们不知道想要看什么笑话。这时候，郡主如果退出大众视野，这样也算是息事宁人了。其二呢？其二就是把消息放出去，对外宣称，严府不惜一切代价为郡主严请神医，这样对南楚也算是有个交代了。玉儿心思缜密，就照他的意思办吧。出来吧。听说明天你要送玲珑去西冷山。嗯，我也去。今天若不是我救场，恐怕你都半身不遂了。怎么谢我？那好说，去我屋里喝两杯。走。按你这么说。这事儿还真因为我、啊，其实也不能全怪你。我估计啊，是那个狼影和苍狼部落有什么微妙的联系。只要你一靠近，玲珑的意志就会被夺走。别等等等，你这话什么意思？你的意思就是说，以后我得躲着他呗？准确的说，是他要躲着你。所以，这西冷山，我不能让你跟着我们一起去。瞧你说的，我就这么随口一说，那谁稀罕去？二哥，其实我知道你在想什么。只要那个神医能治好玲珑的多魂症，我一定会想办法缓和你们的关系。我真不在乎跟他有什么关系，你知道吧？苍狼部落的秘密，我只在乎这个。反正我会说服他帮你。真的？什么时候出发？明早。
，天色还这么早，怎么就住店休息了？我实在是乏了，你就当体谅体谅我，行吗？我怎么觉得你今天有点奇怪？走吧。索性我就搬到这儿来了，虽然简陋了些，但是胜在自由。倒还真像郊游，要是能再来壶桃花酿，那就更好了。你这才几天没有呕血，就忘了疼了是吧？还桃花酿，有壶果子露喝就不错了。行吧，那就凑合了。小姐，你也坐下，一块吃。我。不太好吧？没事儿，那我去拿副碗筷。嗯，你还真是不客气啊。那时候你天天来蹭吃蹭喝，也没见你客气啊。劳驾，请换首轻快的曲子。你就住在这儿，我住在隔壁。外面那些侍卫都是信得过的，你安心休息便是。今天玩的很尽兴，多谢你了。跟我还那么客气啊？好，我不跟你客气，赶紧把桃花酿给我安排上。那个果子炉一点酒味都没有，总是差点意思。好啊，明日就到药炉了，你自己去问大夫。若是他同意你饮酒，随你饮个够便是，我绝不拦你。好吧，当我没说。别胡闹了，早些休息吧，明日还要赶路呢。嗯。嗯那紫罗糕就是用林娘娘的方子做的，我一吃就吃出来了。小姐，你爱吃甜的，林娘娘每次都会把桃花用糖粉腌一遍。没想到四公子一直都记在心里，今天还准备了好多好多好吃的。知道你吃的开心。好了，快把绳子拿出来吧。啊，愣着干嘛呀？快拿呀！好吧，小姐，都这么多天了，你的多魂症也没有发作
，我们何苦天天受这个罪呢？再说了，四公子他也不是外人，本来就知道郎隐的事儿。言语当然信得过，可那些侍卫却未必。若我是严公爷，总要在其中安排两个耳目的。要是郎隐的事被他们发现了，那就麻烦了。要不，我们跟四公子说说，让他想想办法。他这次带我出来，已经担了天大的干系，这点小事儿忍忍就过去了，没有必要让他为难。快绑吧。嗯，好吧。弥撒先生，弥撒先生，方才无意冒犯，我是喊了半天，没有人答应，这才擅闯了药炉。滚！弥撒先生，要不你们先回马车上休息一会儿，我再想想办法。什么冒牌神医啊，本事不大，脾气却不小。世间罕有的怪疾就在眼前，你却避而不见，怕不是浪得虚名吧？别说了，别说怪疾，能有多怪啊？世间罕见，无人能治。每个来求医的都说自己是怪疾，病患在哪儿啊？我就是。嗯，哦，受了点内伤也敢说自己是怪杰，哼，好你们，敢戏弄我是吧？如此草率诊断，能看出什么？给我们一炷香时间，当面验证。之后若依然不肯接诊，我们马上离开，不再纠缠。吗？若你的病不是世间罕有，那你想走也走不了了。小姐，要不还是算了吧，这人太奇怪了。哼。哎，我困了，你们只有一盏茶的时间。方才明明说好是一炷香的，在这药炉里，本神医说了算。你，开始吧。玲珑，你怎么受伤了？一点小伤不碍事儿，绑紧一点。是。小姐，准备好了吗？情况啊，先生，这便是多魂症。嗯，多魂症，明白了。哎，他这不就是被山精水怪附体了吗？你好大的胆子呀！啊，那这种事情传闻来戏弄本神医是吧？好啊，好啊，戏弄我，戏弄我，戏弄我，走！干他！嗯。
。小子，放尊重一点，别动手动脚的，否则……老爷，他是大夫，不要伤他。大夫，死丫头，又找大夫对付我啊！云龙，小姐，神医，实在对不住，让你受惊了。办事，办事，快，快把他扶进去，快。我已经给你治疗过了，没有什么大碍。手上的伤口呢，我也都进行了包扎，保证不会留疤。有劳了。哎，这多魂症的来龙去脉啊，他们俩都跟我说了。嗯，你呢就放心在我这儿住下，本身医一定想办法给你治好喽。你们呀，你们也在这儿住下，好好陪着他，一切开销算我的。神医能够破格收治，已经是十分感谢。怎么能让神医再如此破费？只不过，我们在这里。是有时限的，只有一个月时间。一个月？不是你怎么不早说呢？哎呀，不能耽误了，不能耽误了。玲珑姑娘的体质较弱，变身狼影后却力大无穷，这太反常了。哎，能不能将狼影召唤出来，让我探寻一下其中的缘由？这个简单。哎，小姐，看。狼爷，我是玲珑。嗯，什么情况？怎么怎么不管用了呢？这，别看了，还是我。奇怪，怎么你遇到危险他都不出来了？我怎么会有危险？他又不是第一天认识你，知道你不会伤害我的。哎，算了。看来啊，这狼影啊是铁了心的回击记忆，不会主动露面的。这可如何是好？放心，我有办法，等着我来。疼不疼？不疼。都怪我，思虑不周，让你受委屈了。你也是，我既能管辖那些侍卫，就自然有管辖他们的权利。你又何必让自己受这份委屈呢？谈不上委屈，我也是想让自己睡得踏实一点。好在神医说有办法帮我根治，这点小事儿你就别放在心上了。